എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂർ വൊക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഡയറി ഫാമ് ഓണർപ്രിനർ കോഴ്സിൻ്റെ വൊക്കേഷണൽ അധ്യാപകനാണ് ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് അഡ്മിഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിനും കുട്ടികൾക്കും സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ഇതുവരെ സാധ്യമായിട്ടില്ല ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എഫ് സിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വൊക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറിയും ഡി എഫ് സി കോഴ്സും തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ കുട്ടികളെയും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു അവരെ ഇ എച്ച് എസ് സി കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡയറി ഫാമ് ഓണർപ്രിനർ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഓറിയൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോബ് റോളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് ഈ കോഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ കരിക്കുലാർ കോ കരിക്കുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ജോബ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹയർ സ്റ്റഡി ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതോടൊപ്പം ഇവാലുവേഷനെ കുറിച്ച് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് കൂടി ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വൊക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കിയ സമയത്ത് കുറേ പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ കുറേ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എൻ എസ് ക്യു എഫ് നാഷണൽ സ്കിൽസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് എൻ എസ് ക്യു എഫ് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ പഠനങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരിൽ അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വലുതായിട്ട് വരുന്നില്ല അതേസമയം മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രായപരിധിയിൽ സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണ് നമുക്കെല്ലാം അക്കാഡമിക്കലി നമ്മളെല്ലാം വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് നമുക്കിപ്പോഴും ഇല്ല അത് ആ സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് എൻ എസ് ക്യു എഫ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല ജോലികൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കിട്ടുന്നുമില്ല അപ്പം ആ ഒരു സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് എൻ എസ് ക്യു എഫ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻ എസ് ക്യു എഫിൽ ജോലികളെല്ലാം പല സെക്ടറിലാക്കി തിരിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ ജോലിയും ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ സ്കില്ലുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ സ്കില്ലുകൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരിക്കുലത്തിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ പല ലെവൽസ് ഉണ്ട് പത്ത് ലെവൽസ് ഉണ്ട് എൻ എസ് ക്യു എഫിനകത്ത് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ത്രീ ആണ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ഫോറും ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഓരോ ജോലി വിളിക്കുമ്പോഴും എൻ എസ് ക്യു എഫ് ലെവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ജോലികളൊക്കെ കോൾ ഫോർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്ലസ് ടു ഈ നമ്മുടെ കോഴ്സ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ ത്രീ ഇക്വലൻ്റ് ആവും ലെവൽ ത്രീ ആൻഡ് ലെവൽ ഫോർ ഇക്വലൻസി കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡയറി ഫാമിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു മാറ്റം ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെയൊക്കെ ഡയറി ഫാമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ അഞ്ചോ പത്തോ പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന ചെറിയ ഫാമേഴ്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു അതേസമയം ഇപ്പോൾ അതൊരു ഓൺട്രപ്രണിയർ ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വലിയ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈവൻ ഹൈടെക് ഫാമുകൾ വരെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അത് വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും മറ്റ് ജോലികളൊക്കെ രാജി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഡയറി ഫാമിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു സമൂലമായ മാറ്റമാണ് സമൂഹത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസൃതമായിട്ട് നമ്മളുടെ കോഴ്സിനെയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന കോഴ്സാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ അതേ വിഷയം തന്നെയാണ് നമ്മളും പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാത്സ് ഇവിടെ ഇല്ല മാത്സ് വേണ്ടവർക്ക് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാത്സ് പഠിക്കാം സെക്കൻഡ് 
self management skills information and communication skills uh, entrepreneurial skills green skills communication skills yan cool explain cheyanda karyam illa nammude endu aashayam mattulla vallekku ethikkanum namukku communication nadathanam ini communication skill namukku undayirikkanam adu verbal communication um undu non verbal communication nammal samsarikkunnana verbal communication pakshe adinekkal koodal communication nadakkunna non verbal communication valiyana nammude body language nammude behavior നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കണ്ടാൽ അറിയാം നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇവൻ നമ്മുടെ വോക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം നോൺ വേബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ബേസിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിങ്സ് റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലുകൾ എന്തൊക്കെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ എഴുതാം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഗ്രാമർ Uh, talking about self, നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഒക്കെ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളെ പറ്റി പറയും നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് പറയാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പരിചിതമല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വഴി ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ള സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ആണ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡ്രസ് കോഡിലാണോ പോകുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ടാണോ പോകുന്നത് ഗ്രൂമിങ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒരു പ്രസൻറ്റബിൾ ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പോകാൻ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഗ്രൂമിങ് സ്കിൽസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഒത്തിരി കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് അതിനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ നമുക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ ഒത്തിരി വീഴ്ചകൾ വരുത്തും അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതും അതെങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാകണം പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കേസിൽ ഇപ്പം വളരെ നിങ്ങളൊരു ട്രാൻസിഷൻ ഫേസിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള കാൽവയ്പ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സമയത്താണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽസൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗോൾസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ടൈം ഈസ് എ ടെറിബിൾ തിങ് ടു ഫേസ് ഞാൻ പണ്ട് കൊച്ചിലേക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അത് പലപ്പോഴും എനിക്കൊന്നും നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ അതൊന്ന് റൂമിലൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയിടുന്നതിന് നല്ലതാണ് സമയം നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് സമയം നമുക്ക് കളയാനുള്ളതല്ല സമയം നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിനും നമുക്കും ഒക്കെ ഒരേ സമയമാണുള്ളത് പക്ഷേ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് എങ്ങനെ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഐ ടി സ്കിൽസ് ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഇവൻ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നത് പോലും നമ്മൾ ഓൺലൈനിലാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പലരും തന്നെ ആ ഒരു പുതിയൊരു മോഡിലേക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ ഫോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ആ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫോസ്റ്റ് ലേൺ ന്യൂ തിങ്സ് ഈ ഐ ടി സ്കിൽസ് വളരെ പ്രധാനം അപ്പോൾ ഏത് ജോലിക്ക് പോലും ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
അതിൽ ബിസിനസ് പ്ലാനിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്കറിയാം പല ബിസിനസ്സുകളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പാളിപ്പോകുന്ന പലതും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രശസ്തമായൊരു ജ്വല്ലറിയുടെ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ വാർത്തയിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെയിലി അപ്പോൾ അത്തരം പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ബിസിനസ് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും ആ മോഡ്യൂളിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഗ്രീൻ സ്കിൽസ് ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രെറ്റ തൺബേഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഗ്രീൻ അതായത് നമ്മൾ പ്രകൃതിക്ക് വലിയ ഭാരം കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെയാണ് ആ ഗ്രീൻ സ്കിൽസിനകത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയോടുള്ള ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല മേഖലകളിലും അത്തരം ഏജൻസീസൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ സ്കിൽസ് ഗ്രീൻ സ്കിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവയർനെസ് ആണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസിനകത്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ളതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വരുന്നത് പിന്നെയുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് ഡയറി ഫാമിംഗ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയുടെ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി സെക്ടറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ഇനങ്ങൾ ബഫലോസിൻ്റെ ഇനങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എരുമ ഇനങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ സിലബസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ അധികം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബഫലോസ് ആണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് കുറേ അധികം ബഫലോ ബ്രീഡ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് അക്കോമഡേഷൻ ഷെഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെഡിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ക്ലൈമറ്റ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിക്ക് പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിന് പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഷെഡ് ഡിസൈൻ എങ്ങനെ വേണം ഫീഡിങ് ആൻഡ് വാട്ടറിങ് അതുപോലെ ഫാം റുട്ടീൻസ് ഫാമിൽ തന്നെ മിൽക്കിങ് ഉണ്ട് ബ്രീ ഫീഡിങ് ഉണ്ട് വാട്ടറിങ് ഉണ്ട് ക്ലീനിങ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഫാം റുട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ റുട്ടീൻസിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടൈമിങ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തീറ്റ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്ന് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആ ഒരു ഒരു തീറ്റ ചെലവ് കുറഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് കാഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആനിമൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആനിമൽസിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം ഓരോന്നിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും ഓരോ തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്കണോമിക് ട്രേഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ശരിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റും കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡിസീസസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് രോഗപ്രതിരോധം എങ്ങനെ ഫാമിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫാം ഓട്ടോമേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ മീനിയൽ ജോബൊന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടിയാൽ തന്നെയും വളരെ കൂലി വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് മെഷീൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫാമിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പല മെഷീൻസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാം ഓട്ടോമേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫാം ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഹൈടെക് ഫാമിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഡയറി ഫാം എക്കണോമിക്സ് ഫാം ഫാമിലേക്ക് വരുന്ന വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളൊക്കെ നോക്കി അതിങ്ങനെ ലാഭകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതാണ് ഡയറി ഫാം എക്കണോമിക്സിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഹെൽ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ്
ലോൺസ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സിലബസിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഒരു ഫാം തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിനകത്ത് ഷെഡ് ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് അവയർനെസ് ഉണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ആനിമൽസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്കില്ല് കിട്ടും ഫീഡ് ഫോമുലേഷൻ തീറ്റ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ഫീഡിങ് ആൻഡ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കുക മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാർത്തയിലൊക്കെ വായിച്ച് കാണും പാലൊക്കെ ഒഴുക്കി കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാല് ഒഴുക്കി കളയാതെ ആ പാലിനെ എങ്ങനെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റി കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്കില്ല് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എൻഷുർ ദ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹൈജീൻ അവർക്ക് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അറിയായിരിക്കും സേഫ്റ്റി ഇക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികളെ കാണിക്കുകയും അവരെ അത് ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്കില്ല് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്കില്ലുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി സ്കിൽസും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ടി സ്കിൽസ് എങ്ങനെ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഐ ടി സ്കിൽസിന് ഒത്തിരി പ്രാധാന്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സ്കൂളിൽ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഫാമിൽ ചെന്ന് കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സ്കൂളിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫാമ് വരുന്നില്ല അനിമൽസിനെ നമുക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഫാമായിട്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഫാമിലേക്ക് പോയി പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഒ ജെ ടി അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നാല് ദിവസവും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എട്ട് ദിവസവുമാണുള്ളത് അത് ഡയറി ഫാംസിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അത് എന്തിനാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഉള്ള എക്സ്പോഷർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഡസ്ട്രിയും ക്ലാസ് റൂമും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലിങ്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് എക്സ്പോഷർ ടു ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ദ റിയൽ ലൈഫ് ഫീൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കുന്ന എല്ലാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിൽ അതുപോലെ ചെയ്തു നിൽക്കത്തില്ല അപ്പം അതിൽ ഉള്ള പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒ ജെ ടിയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിലബസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒ ജെ ടി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ഒ ജെ ടിയിലൂടെ ആണ് നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം ഫാമ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒ ജെ ടി സമയത്ത് പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് പി ടി സി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കം ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് എല്ലാ സ്കൂളുകളും എല്ലാ സ്കൂളിലും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ മിക്കവാറും സ്കൂളുകളെല്ലാം പി ടി സി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അത് സ്കൂളിൽ തന്നെ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മളുടെ കോഴ്സുമായിട്ട് സാധാരണ നടത്തുന്ന മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷനിൽ ഉണ്ടാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവർക്കൊരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൂടെ അവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും അതിൻ്റെ മാർ
അത് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവിടെ മാറി നമ്മൾ അവിടെ പോയി നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്കിൽ അറ്റൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും കണ്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് വിസിറ്റിന് മോജറ്റിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകും അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവദനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിങ്ങിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഈ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓജറ്റിക്കും ഫീൽഡ് വിസിറ്റിനും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ പോർഷൻസ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അവർക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അപ്പം അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയുക അവർ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ആ ഈ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഇല്ല മിക്കവാറും ഉള്ള തിയറി പോർഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ പോർഷൻസിലും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തിയറി നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചാൽ പ്രാക്ടിക്കലിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും പ്രാക്ടിക്കൽ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചാൽ തിയറിക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും അത് തമ്മിൽ ഇന്നത് തിയറി ഇന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ എന്നൊരു വ്യത്യാസമില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപതോളം പെർഫോമൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സബ്ജ പ്രാക്ടിക്കൽ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറോളം സാധനങ്ങളും തിയറിയിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തിയറി പ്രാക്ടിക്കൽ എന്നൊരു വ്യത്യാസം ഇനി ഇല്ല എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് പോയാലും ഓജറ്റിക്ക് പോയാലും ഒക്കെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ആ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടികളുടെ റെക്കോർഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയാം മിനിമം മൂന്ന് വിസിറ്റ് ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെയുള്ളത് എക്സ്പെർട്ട് ക്ലാസ്സുകളാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തും സ്കൂളിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ അങ്ങോട്ട് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പെർട്ട് ക്ലാസ്സസിനകത്ത് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുകളായിട്ടാണ് നമ്മളത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പെർട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു വർഷം നടത്തിയിരിക്കണം എന്നാണ് അത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെർട്ട്സിനെ വിളിക്കുന്നത് എ എച്ച് ഡിയിൽ നിന്നും കെ കെ കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കേരള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡിൽ നിന്നും അതുമല്ല നമ്മൾ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉള്ള ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഫാർമേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെർട്ട് ക്ലാസ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെയും ഒരു റിപ്പോർട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇനി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതിന് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ജയിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് രണ്ട് വർഷം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും ഒരു റെക്കോർഡാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനറിന് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സിലൂടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അസൈൻമെൻസും ക്ലാസ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ചാർട്ട് തരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെ ആൽബം മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനേറ്റർ മുമ്പിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ ഒ ജെ ടി റിപ്പോർട്ട് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് ടീച്ചർ തരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഫെയർ റെക്കോർഡ് ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡോ ഇൻഫറൻസസും കൺക്ലൂഷൻസും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്കിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു റെക്കോർഡ് ആക്ടിവിറ്റി റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്ര
ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ എക്സ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനറിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ തൊട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെയും സെക്കൻഡ് ഇയറിലെയും പോർഷൻസ് അവർ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയറും നല്ലതുപോലെ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ഇയറിലും നല്ലതുപോലെ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പ്രാക്ടിക്കൽസും സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പ്രാക്ടിക്കൽസും ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ടും പഠിച്ചിട്ട് വേണം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പോകാൻ തിയറി എക്സാമിനേഷൻ അമ്പത് മാർക്കാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റുമാണ് അതിൻ്റെ സമയം അതിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസും വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽസും എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസിന് പത്ത് മാർക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് പത്ത് മാർക്കും വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽസ് ഡയറി ഫാമിങ്ങിൻ്റെ നാൽപ്പത് മാർക്കുമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമുണ്ട് ഈ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസിന് ഒരു മാർക്കിനും രണ്ട് മാർക്കിനും ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ല മൂന്ന് മാർക്കിന് മാത്രമേ ചോയ്സ് ഉള്ളൂ വൊക്കേഷണൽ സ്കില്ലിന് രണ്ട് മാർക്കിനും മൂന്ന് മാർക്കിനും ചോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് മിനിമം പാസ് പാസ് മാർക്ക് ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇല്ല അഗ്രഗേറ്റ് ആയിട്ട് പാസ് പാസ് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും കൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൂറിൽ മുപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തിയറി പാസ്സാകും മനസ്സിലായല്ലോ നൂറിൽ മുപ്പത് മാർക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ നിങ്ങൾ പാസ്സാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ സ്കിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഇൻ്റർനാഷണലിയും ഇൻ്റർനാഷണലിയും ആയിട്ടുള്ള റെക്കഗ്നേഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കും ഇനി പ്രാക്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ പാസ്സാകണം അപ്പോൾ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചും മാർക്കും കൂടെ ചേർന്ന് അമ്പത് മാർക്കാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ അതിൽ ആ പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോർട്ട് ഫോളിയോയ്ക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പോർട്ട് ഫോളിയോ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പതിനഞ്ച് മാർക്കും വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ഡ്യൂറേഷൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അതിൽ പതിനഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ഒരു ബാച്ചായിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട് ഫോളിയോ ഇവാലുവേഷന് പതിനഞ്ച് മാർക്കുണ്ട് അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്ന പോർട്ട് ഫോളിയോ ആണ് പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും മറ്റും ഒക്കെ വരുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിനാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് അമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിന് പാസ്സാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും അമ്പത് മാർക്ക് അമ്പത് ശതമാനം വേണം അതായത് അമ്പതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും വാങ്ങിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിലും വാങ്ങണം എന്നാലേ നിങ്ങൾ പാസ്സാകുന്നു പ്രാക്ടിക്കൽ പാസ്സാകുന്നുള്ളൂ അതിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം വരുന്നത് കാരണം അത് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനറായിട്ടാണ് സെക്ടർ സ്കിൽ കൗൺസിലിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനറാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കുക സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പോർഷൻസും ചോദിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി കുട്ടികൾ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഇതിനകത്തുള്ളത് പോലെ തന്നെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് വൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ എല്ലാ കോളേജസിലും ഒന്നും ബി വോ കോഴ്സസ് ഇല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഹയർ സെക്കൻഡറിക്കാർക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ബി എ ബി കോം അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം എൽ എൽ ബി ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സിംഗ് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ നഴ്സിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം നഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ നഴ്സിംഗിന് പോകാം ഫിസിയോതെറാപ്പി പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ റേഡിയോളജി പോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസിന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അത് നീറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് നാഷണൽ ടെസ്റ്
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഒരു സാധാരണ ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് അതായത് മണ്ണൂറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് റാങ്ക് വന്നത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ നീറ്റ് റാങ്ക് വന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നാണ് അതേസമയം മണ്ണൂറ്റിയിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ റിസർവേഷനിൽ കിട്ടിയ കുട്ടിയുടെ റാങ്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ നീറ്റ് റാങ്ക് നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നീറ്റ് സ്കോർ വന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണ് അതായത് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച കുട്ടിയും നമ്മളുടെ ഡി എഫ് ഇ റിസർവേഷനിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച കുട്ടിയും രണ്ടു പേർക്കും വെറ്റിനറിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതാണോ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതാണോ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മാർക്കും ഇരുന്നൂറ്റി നാ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മാർക്കും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് എളുപ്പം അപ്പൊ അതാണ് വെറ്റിനറിക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഡി എഫ് ഇ കോഴ്സിന് ചേരുക എന്നുള്ളത് ഇനി മറ്റ് യുണീക് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുണീക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് നടത്തുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡയറി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫീ ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് ചേർന്നാലും അതിന് അതിൽ നിന്ന് എൻട്രൻസ് എഴുന്ന നീറ്റ് എഴുതുന്നവർക്കും റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ഡയറി ഫാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ സ്കിൽസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഡേ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫാം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ഡയറി ഓൺട്രപ്രണറായിട്ട് മാറാനുള്ള എല്ലാ സ്കിൽസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഡിപ്ലോമ ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറി ഫാം മാനേജർ പോസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണത് നേരത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ പി എസ് സി പോസ്റ്റിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനിയിപ്പം കേരളത്തിലെ ഒരു സ്കൂളിലും ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഡയറി ഫാമർ ഓൺട്രപ്രണറും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ പൗൾട്രി ഫാർമർ മറ്റൊരു അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സാണ് സ്മോൾ പൗൾട്രി ഫാമർ ഇത് രണ്ടും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി അതിനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പി എസ് സി അംഗീകാരം മാത്രം ലഭിച്ചാൽ മതി അതോടുകൂടി ആ ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി നമ്മളുടെ ഡി എഫ് സി കുട്ടികൾക്ക് തുറന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡി എഫ് സി കോഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ആ പറഞ്ഞതൊക്കെ അപ്പോൾ വെറ്റിനറിയുടെ കാര്യം ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വെറ്റിനറിക്ക് കിട്ടും താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി വെറ്റിനറിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ റാങ്ക് കിട്ടിയാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് പകരം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ പോലും കുട്ടികൾക്ക് ഡി എഫ് ബിയുടെ റിസർവേഷനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ എസ് ക്യു എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ലിങ്ക് ഒക്കെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കയറി നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കവർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികളായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മെത്തോഡിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാം വിസിറ്റിന് പോകുമ്പോഴും ഒ ജെ ടിക്ക് പോകുമ്